విభజన చట్టంలోని అంశాలు ఏ ఒక్కటి దీని మీద పరిష్కార మార్గాల కోసం మీరు అన్వేషించింది ఏంటి రాలేదే బయటికి అందుకే ఈ తప్పుడు ప్రచారాలు తప్పుడు ప్రసారాలు వల్ల జరుగుతున్న నష్టం మేము అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాం అందుకే మాట్లాడుతున్నాం రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు ఈ రాష్ట్రానికి అంటే మా మా లైఫ్లో ఆయన వైఎస్ఆర్ కానీ నేను కానీ ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదులో తెలంగాణకు గోదావరి జలాలయ శరణ్యమని నేను పురుషోత్తం రెడ్డి గారు రెండు సంవత్సరాలు పోరాటం చేశాం ఆనాటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు అది ఎన్టీ రామారావుని కలిసాం వరద కాలువ కావాలన్నాం సమగ్ర పోచంపాడు కార్యాచరణ సమితి పేరుతో రెండు సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసిన చరిత్ర మాది రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాయలసీమకు నీళ్ళు కావాలి ఎండిపోతున్నాయి తర్వాత అక్కడ మంచి నీళ్ళు కూడా లేవు అనే దాంతో పన్నెండు రోజులు నిరాహార దీక్ష చేశాడు పాదయాత్ర చేశాడు ఇవి రెండు వేల నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి గోదావరి కృష్ణా నీళ్ళు అన్నిటినీ వాడుకునే విధంగా రూపుదిద్దిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది పొన్నాల లక్ష్మీ అందులో భాగస్థుడు అని గర్వంగా చెప్పుకునేది ఎక్కడమ్మా వీళ్ళంతా ఎక్కడున్నారు మొదలు యూత్ కాంగ్రెస్ తర్వాత తెలుగుదేశం తర్వాత మంత్రి పదవి రాకపోతే తెలంగాణ ఇది వాస్తవం కదా వాస్తవం కదా కానీ ఇదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోతిరెడ్డి ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే తెర మీదకు తీసుకువచ్చారో అప్పుడే పీజేఆర్ లాంటి నాయకులు దీన్ని వ్యతిరేకించారు ఇప్పుడు వ్యతిరేకించడం రాజకీయ కోణంలో ఎవరైనా వ్యతిరేకించవచ్చు అవగాహన లోపం కావచ్చు రాజకీయ కోణం కావచ్చు వ్యక్తిగత కారణాలు కావచ్చు ఇది ఒక సమస్య మీద సాంకేతికమైన అంశం రాష్ట్రాల సమస్యల మీద పక్క రాష్ట్రాల సమస్యలు రాకుండా ఉండే విధంగా అవార్డ్స్ బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన అవార్డుకు అనుగుణంగా చేసే గొప్ప కార్యక్రమాలలో అవగాహన లోపంతో చేసేది ఉంది ఏదో మాట్లాడినంత మాత్రమే అది వాస్తవం అవుతుందా మంచి ఏంటి మేము వర వరద జలాల మీద తీసుకున్న ప్రాజెక్టులు మేము స్టార్ట్ చేయలేదా తొంభై శాతం పూర్తి చేయలేదా ఆ పది శాతం కూడా పూర్తి చేయట్లేదు ఆయనే తెలంగాణ కోసం నేను తెలంగాణ తెలంగాణ అంటాడు అదేవిధంగా రాయలసీమ కూడా కొన్ని నీళ్ళు పోయినాయి దాన్ని వివాదం చేసి అన్నారు అని అంటే లాభమైంది చేయాలి నీళ్ళు రావాలి ప్రజలకు అందాలి ప్రజలకు తాగునీళ్ళు సాగునీళ్ళు కావాలి 